how has the transition been for you, particularly uh, with the language barrier and everything? Como foi a transição para você, particularmente com com a dificuldade com a língua? É, a minha maior dificuldade de chegar aqui foi exatamente a língua, né? Mas mas eu já estou me adaptando bem, já estou aprendendo a, a falar, já aprendi um pouco de espanhol e já consigo entender bem o inglês. The hardest thing for me adapting myself was obviously the language, but I've been able to learn a little Spanish and I can speak enough Spanish and, and I'm adapting myself while I'm feeling comfortable. Do you know, did you know anyone uh, in Portland before you arrived or is it, was it completely new transition group? Você já conhecia alguém aqui em Portland antes de chegar ou foi completamente novo para você? Não, não, foi tudo novo, né? Eu nunca morei fora do, do Brasil, então foi tudo novo. Cheguei aqui, encontrei já, já, já encontrei alguns brasileiros aqui. Já fiz até amizade, mas, mas foi tudo novo para mim. Uh, I didn't know anybody moving here. Everything's been completely new to me. Since I've gotten here, I've, I've met a few Brazilians, but um, the whole transition was totally new. And when did you first, uh, what went through your mind when you first found out you were coming to Portland? O que passou pela sua cabeça quando você sabia já que ia vir para Portland? Foi a alegria total, né? Foi uma experiência nova, vida nova, tudo, tudo novo. No Brasil é, o Brasil é totalmente diferente daqui. Então, quando eu fiquei muito feliz de receber a proposta e aceitei na hora quando, quando meu empresário falou, falou que, que eu ia vir para cá. I was overjoyed and it was a new life, new opportunity. Um, Brazil is a lot different than here, but um, coming here, I felt very happy and overjoyed to, to be here. Once I was told. And how much have you? How much has have you heard about the crowd at Providence Park and what the stadium is like for a game? O que, que você sabe já do, dos aficionados dos Timbers aí nos jogos? Você, você sabe a loucura que eles fazem ou você conhece bem? Dos torcedores, né? É. E eu assisti alguns vídeos, até antes, quando eu estava no Brasil em casa, quando, antes de vir para cá, eu vi alguns vídeos e, e, e é legal saber que tem uma torcida tão apaixonada e tem alguns até que me seguem já no Twitter, já, já me conheceram na rua e eu fico feliz de, de chegar e ser tão bem recebido e eu até agradeço a torcida também, a todos que... Me receberam muito bem aqui. Uh, I've seen videos of the fans um, already from Brazil when I found out I was coming, and since here I've actually had a couple that are already following me on Twitter and have recognized me in the streets. And I feel really happy. I want to thank the fans for their support and for welcoming me so well. How, um, how did you first hear about the opportunity to come to the Timbers? Did Gavin or did someone come to Brazil to see you play? And why was it attractive to you to make the move? Como aconteceu que você veio jogar para os Timbers? O Gavin foi ver você jogar lá ou e além de mais o que que por que você decidiu vir aqui jogar com os Timbers? Não, então os Timbers apareceu para mim na, no, na no, apagar das luzes. Não. Eu ia para outro time do Brasil, já tinha até fechado, não tinha assinado o contrato ainda, mas tinha fechado. Uhum. E tem um amigo, meu empresário, tem um amigo que mora aqui, que é amigo do meu empresário daqui, do, do Thiago. E, e ele Conversando os dois, eles, eles chegaram, a, vão trazer o Giantos para os Estados Unidos, eu ia até para o Canadá, hum. não ia vir para cá. Aí viram meu vídeo, aí eles iam ter uma reunião com o Gavin, com o Gavin e com o Pora. E aí mostraram meu vídeo, eles gostaram e falaram, vamos contratar. Aí, graças a Deus, eu vim para cá e não, tudo a respeito ao Canadá, né, mas eu não conheço também, mas, mas é, vim para cá e estou gostando muito aqui. So, I actually was going to go to a different team in Brazil, and uh, I didn't know at first that I was going to come to Portland. Um, they showed my video to Coach Porter and to uh, Gavin, and they decided, oh, let's bring uh, Janderson here for, for a tryout, and he's really happy to be here. Um, he thought he might end up in Canada as well, but no disrespect to Canada, he's really happy to be here. And um, yeah, thanks to the video, it's all new to him. Uh, what's it uh, like? Uh, obviously, Jorge Viafania um, was the starting left back last year for the Timbers. What's it like trying to earn a spot and um, been competing for a spot? O Jorge Viafania era o o defesa dos Timbers ano passado. Como é competir com ele para conseguir essa posição? Então, eu, eu cheguei aqui agora para para ser a sombra dele, né? Na verdade, a gente brigar por posição, até para não entrar no ele não entrar no comodismo, como ele, como ele já vem do ano passado, retrocedeu esse ano, então eles me contrataram para poder não, não deixar ele cair no comodismo. Uhum. Pra, então, e, e por ninguém que pareça, ele é o meu melhor amigo do time. Assim. Eu tenho vários amigos, fiz, graças a Deus, fiz amizades com todos, mas 
a gente tem uma amizade muito muito boa. Fez uma amizade muito boa. Uh, I'm here to be Jorge's shadow and to make him compete for the spot um, so he doesn't get too comfortable. Um, in fact, out of all the teammates, I've made friends with everybody, but he's my best friend. And uh, we're just here to help each other get better. Will you pronounce your name for us? We all know. Você pode pronunciar seu nome para isso, por favor? G. Anderson Salvador Pereira. And do you have a, a message in English for Portland Timbers fans? Uh, como você diz aqui? Tem algum recado em inglês para os, os, torcedores. os torcedores dos Timbers? É, vão ao estádio para ver a gente jogar e lotem como fazem sempre. E agradecer, mais agradecer pela, 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 pela recepção que me deram aqui na, na cidade, a todos. Go to the stadium to watch us play, bring your enthusiasm, and thanks again for welcoming me so well here to Portland.